Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki. Moja strona to jerzy.blog, a ten vlog jest o profesjonalizmie, o komunikacji i o szczęśliwym życiu. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o procesie sprzedaży i o tym, dlaczego ja wszystko kupuję przez internet. No prawie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy. Bo w procesie sprzedaży są dwie strony. Po pierwsze jest ta strona przedsiębiorstwa, prawda? Czyli masz firmę i sprzedajesz rzecz. I to już mniejsza o to, co sprzedajesz. Ten proces sprzedaży powinien być przemyślany. On powinien być e, wygodny dla klienta, on powinien w jakiś tam sposób klienta przeprowadzić przez całą ścieżkę. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat w internecie, są różne strategie, teorie i tak dalej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa sprzedawanie przez internet ma tę zaletę, że można dotrzeć do takich klientów, którzy normalnie do Was w życiu by nie przyszli, bo po prostu mieszkają za daleko i to jest duży plus. I dzięki temu firma z USA może sprzedawać coś w Polsce, a firma z Niemiec może coś sprzedać w Australii. Z punktu widzenia klienta takiego mnie yy, Proces sprzedaży i proces zakupu powinien być wygodny, nie powinien być czasochłonny i powinien być dla mnie w jakiś tam sposób przyjemny, tak? Nie powinien powodować we mnie takich uczuć, tak jakby mnie ktoś szturchnął. I to jest ten taki pierwszy powód, dla którego ja większość rzeczy kupuję przez internet, to jest to, że jeżeli idę do sklepu jakiegoś, fizycznego, istniejącego. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam są ludzie, że ci ludzie tam pracują po to, żeby wyżywić swoje rodziny i tak dalej. Natomiast niestety w większości wypadków proces sprzedaży w sklepie jest tak pomyślany, że ja się czuję ciągle szturchawy. Bo albo sprzedawca bierze mnie za idiotę, chociaż ja zazwyczaj jak przychodzę coś kupić, to już jestem w miarę dobrze zorientowany w temacie i, i wiem czego szukam, tak? No. A sprzedawcy niestety często mają takie jakieś swoje tak zwane tak incentywy, tak? Czyli są w jakiś tam sposób nakłaniani do sprzedawania pewnych towarów, a pewnych nie i jeżeli taki sprzedawca będzie miał większą prowizję za sprzedaż, to on nie będzie wciskał i to powoduje takie szturchnięcie, bo ja nie chcę tracić czasu na przekonywanie mojego sprzedawcy, że ja już swoje przemyślałem i ja nie chcę tego kupić, co on mi chce sprzedać, tylko chcę kupić co innego, tylko ja chcę po prostu kupić to, po co przyszedłem. I ten sprzedawca powinien mi w tym pomóc, a nie marnować mój czas. A propos czasu właśnie, drugim aspektem, yy, który sprawia, że kupuję wszystko przez internet, jest oszczędność czasu. Ja mogę sobie usiąść o 23.30 i zrobić zakupy spożywcze i one do mnie przyjadą następnego dnia, tak? Yy, nie muszę się wybierać gdzieś, nie muszę organizować logistyki rodzinnej, żeby się gdzieś wybrać. I ja rozumiem, że być może jakbym zsumował sobie wszystkie opłaty za przesyłki, które w ciągu miesiąca uiszczam, to pewnie całkiem spora kwota by wyszła, ale to jest kwota, którą ja jestem w stanie wydać na to, żeby nie musieć tracić czasu. To jest taki trochę podatek od niemarnowania czasu. O. Poprzedniego vloga nagrałem na telefonie i to chyba nie był najlepszy pomysł, tak jak sobie teraz go oglądam. No ale dobra, no trzeba czasami eksperymentować. No to do domu czas. Problem, żeby przekonać prawników, czyli swoich klientów, dlatego, żeby akurat w ten sposób to nie zorganizowane na trailer, nie było nacisku, że lepiej, żeby to było w Wordzie. A... No to koniec nagrywania podcastu na dziś.
Pokażę Ci jak wygląda bezmyślność w praktyce. Otóż, jestem w Podkowie Leśnej, jest 6.20 rano, jest ciemno, biegam sobie i zobacz jak jest ustawiona polityka uruchamiania świateł w moim mieście. Oświetlona jest ulica, za to... O, tak wygląda chodnik. A w Brwinowie zamiast wody w kranie leci szampan. Proszę Państwa, ulica oświetlona. Ale nie tylko. Tadam! Powiem Ci jeszcze dlaczego lubię kupować przez internet, a nie lubię kupować od ludzi, szczególnie w Polsce. Opowiem Ci to na takim przykładzie. Historia sobie taka była. 10 lat temu... 10 lat temu... O! Właściciel tego domu próbował mi sprzedać ten dom. No i jak przyszliśmy z żoną obejrzeć ten dom, no to tak sobie patrzymy. Kurczę, ale ten dom jest naprzeciwko szrotu. No a ten właściciel nas zapewniał, że nie, 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 że tego gościa z tym szrotem to już za chwilę wyrzucają. I w ogóle on już zaraz go tutaj nie będzie. I to było 10 lat temu. No to 8,5 km. Miłego dnia. sobie myślę, że trochę chyba za mało kręcę tym ładnym, dużym aparatem. No to będzie więcej. Dzień dobry. Przepraszam, jak zwykle. To jest na gorącym półmisku, Daniel. Gdzie to jest Daniel? Czy kupujecie w internecie? Tak. tak. A co? Ja kupuję na przykład głównie książki. Książki. Czasami zdarza się, że kupuję jakieś rzeczy typu... No nie wiem, do... No, zakupy po prostu. Tak? W sensie żywność? Żywność, chociaż z Frisco na przykład. Nie korzystałem już kilka lat na kiedyś. Tak. Głównie książki. Czasami jedzenie. A, a, a jakie, jakie zakupy wolisz? Te internetowe, czy takie, że idziesz do sklepu? Idę do sklepu. Bo ja w, y, lubię zobaczyć, dotknąć rzecz, którą kupuję. Ja kupuję wszystko od ciuchów i kosmetyków. I nie przeszkadza Ci to, że płacisz później za przesyłkę dużo? Nie, nie. Bo jakby więcej czasu pracę chodząc po jakichś centrach, których nienawidzę, albo szukając jakiegoś sklepu, do którego ciężko jest dojechać. Czyli uważasz, że jak gdyby to, co wydajesz na przesyłkę, to, to jest wciąż mniej niż kosztuje twój czas, tak? Jak najbardziej. Nie, nie, pięknie filmujesz Warszawę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się.